kas iskelet sistemi ilaçları grubunda alan Dolorex, 50 mg'lık 10 ve 20 derece içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Dolorex'in etken maddesi diklofenaktır. Her bir draje 50 mg diklofenak potasyum içerir. Dolorex normal reçeteli bir ilaçtır. Dolorex draje nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç insan vücudunda iltihaba, ateşe ve ağrıya sebep olan belirli biyolojik faktörleri azaltıcı etkiler gösterir. Dolorex draje adet dönemi sancıları, şiddetli baş ağrısı, damla hastalığı ağrıları, hasar veya darbe sonucu etkilenen yerde ödemle birlikte görülen ağrı, kalça, parmaklar, ayaklar, dirsek, diz gibi hareketli eklemlerin aşınmaları sonucu gelişen ağrılar, idrar yollarının, yumurtalık kanallarının ve yumurtalıkların iltihabına bağlı ağrılar ve diş çekimi ya da cerrahi operasyonların sonrasında şişme ve ağrının giderilmesinde kullanılır. Dolar ekstraje ayrıca omurgayı oluşturan omurlardaki eklemlerde ya da omurlarla kaburgalar arası veya omurgali kuyruk sokumu ve leğen kemiği arasındaki eklemlerde katılık, hareketlerin kısıtlanması ya da kaybolmasıyla belirgin bilhassa erkeklerde rastlanan romatizmal hastalıklarda ve eklem iltihabı hastalıklarına bağlı kötüleşmiş ağrılarda kullanılmaktadır. Dolar ekstrajeyi kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. Dolar eks ilacını kullanırken zor nefes alıp verme, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi alerjik bir durumla karşılaştığınızda acilen hekiminizle görüşünüz ve acil tedavi desteğinize ihtiyacınız olabileceği için hemen bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz. Şu anda var olan ya da tekrarlayan duodenum ülseri, midenizde veya bağırsaklarınızda kanama, kalp, karaciğer ve böbrek işlevlerinizde yetersizlik durumlarından biri veya birkaçına sahipseniz, dolar eks kullanılması uygun değildir. Geçirmiş olduğunuz kalp krizi ve felç veya pıhtılaşma, kanama bozukluğu, geçirmiş olduğunuz mide ülseri veya mide kanaması ile kalp yetmezliği, konjestif kalp yetersizliği, hipertansiyon, diyabet, nefes darlığı, burunda polip, karaciğer rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı veya tütün kullanmak gibi rahatsızlıklardan biri ya da birkaçı varsa hekimizi bilgilendirmeden Dolorex almamalısınız. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için hekiminiz dozaj miktarını durumunuza göre belirleyecektir. Hekime sormadan soğuk algınlığına, ağrıya ve alerjiye karşı kullanılan başka bir ilaç almaktan kaçınınız. Kullandığınız ilaçların prospektüslerini ve etiketlerini okuyarak diklofenak potasyuma benzer maddeler olan ketoprofen, ibuprofen veya asetilsalisilik asit içerip içermediğini öğreniniz. Bu tür ilaçları aynı anda alırsanız benzer ilaçları bilmeden çok fazla kullanmış olursunuz. Bu tip ilaçlar hayati tehlike yaratabilecek kalp krizi veya felç gibi ciddi kalp ve dolaşım sorunlarına sebep olabilir. Ne kadar fazla kullanılırsa bu risklerle karşı karşıya kalacak olmanın kaçılamaz olduğu hususunda hasta uyarılmalıdır. Kalp bypass operasyonundan hemen önce veya sonra bu ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır. İlacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Çünkü ilaç alkolle birlikte kullanılırsa ilacın yol açabileceği mide kanaması riskini yükseltmektedir. Siyah, kanlı, katranımsı dışkı, Kanlı öksürük ya da koyu kahve kusma gibi mide ve bağırsaklarınıza kanamaya dair belirtilerden biri sizde mevcutsa tedavi desteği istemek için hemen bir sağlık kuruluşuna gidiniz. Bilhassa yaşlılarda mide ve bağırsaklığı kanamaya maruz kalma tehlikesi daha yüksektir. Yaşlılarda bu husus dikkate alınmalıdır. Güneş ışınlarından ve yapay ultraviyole ışınlarından uzak durunuz. Çünkü Dolorex güneş ışıklarına karşı sizi daha hassas bir hale getirebilir ve cildinizde yanık izleri gelişebilir. Dolorex gebelikte özellikle 6 aylıktan sonra kullanılırsa karındaki bebekte doğumsal kusurlara, emzirme döneminde ise anne sütüyle emzirilen bebekte olumsuz etkiler yol açar. Hekiminize danışmadan bu ilacı kullanmamalısınız. Dolorex draje nasıl kullanılır? Hekiminiz Dolorex'i size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince mutlaka hekiminizin direktiflerine uyunuz. Size verilen dozlardan daha fazla ya da tavsiye edilenden daha uzun süre kullanıldığı takdirde hastalığınızda bir iyileşme sağlanmaz. Aksine sağlığınız üzerinde ciddi zararlar olur. İlacın her bir dozunu yeterli miktarda su ile alınız. İlacın öğün arasında alınması önerilir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe 
Tedavi başlangıcında günlük doz genelde 100 ila 150 mg'dır. Toplam günlük doz 2 veya 3 ayrı doz halinde alınmalıdır. Günde 150 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Ağrılı adet döngülerinde ilk belirtileri hissettiğiniz anda tedaviye 50 ya da 100 mg'lık tek dozla başlayınız. Gerekirse birkaç gün boyunca günde 2 ya da 3 kez 50 mg ile devam ediniz. 2-3 adet döngüsü boyunca günde 150 mg ağrıyı yeterli ölçüde dindirmezse sonraki adet dönemlerinizde günde 200 mg'a kadar çıkmanız gerekebilir. Günde 200 mg'ın üzerine çıkmayınız. Migrende ilk kriz belirtileri ortaya çıktığı anda tedaviye 50 mg'lık tek doz ile başlayınız. İlk dozdan 2 saat sonra yeterli ağrı kontrolünün elde edilemediği durumlarda 50 mg daha alınabilir. Gerekirse 4 ila 6 saat aralıklarla 50 mg dozlara devam edilebilir. Günde 200 mg'ın üzerine çıkmayınız. Doktorunuz size tam olarak kaç tane dolar ekstraci almanız gerektiğini söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Doktorunuzun talimatlarına dikkatli uyunuz. Önerilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız. Ağrınızın kontrol altında tutulabildiği en düşük dozu almanız ve dolar ekstraci gereğinden daha uzun süre almamanız önem taşır. Dolar ekstracıyı birkaç haftadan daha uzun süre kullanırsanız gözden kaçan yeni etkilerin görülmediğinden emin olunması açısından düzenli kontrolü için doktora gitmelisiniz. 14 yaş ve üzerindeki ergenlerde günde 75 ila 100 mg genelde yeterlidir. Toplam günlük doz 2 veya 3 ayrı doz halinde alınmalıdır. Günde 150 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Migrende Dolorex çocuk ve ergenler tarafından kullanılmamalıdır. Dolorex 14 yaşın altındaki çocuk ve ergenlere verilmemelidir. 14 yaş altındaki çocuklarda doktor önerisi doğrultusunda ağızdan damla ya da fitil gibi diğer diklofenak formları kullanılabilir. 1 yaşından küçük çocuklara Dolorex kesinlikle verilmemelidir. Dolorex derecenin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Göğüste ağrı ve sıkışma, yorgunluk, kas zayıflığı, üşüme, titreme, iştahsızlık, Mide bulanması, mide ağrısı, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi şikayetleri, görmede pustuluk, kulaklarda çınlama, kendini hasta hissetme, solunum yetersizliği, konuşmada bozulma, görme veya denge problemleri, istem dışı kasılmalar, siyah, kanlı katranımsı dışkı, kanlı öksürük veya kahve telvisi şeklinde kusma, ciltte kızarık döküntüler, ışık hassasiyeti, normalden çok az idrar yapma veya hiç idrar yapamama, idrar renginde koyuluk, kil rengi dışkı, göz ve deride sararma, vücutta şişme, kiloda artış, deride benek şeklinde morluklar, çürükler, ışık hassasiyeti, ilacın nadiren aslanan yan etkilerindendir. Eğer bu yan etkilerden birini kendinizde görürseniz hiç vakit kaybetmeden Dolorex alımını kesiniz ve doktorunuzla görüşünüz. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video içeriği ilacın prospektüsünden oluşmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa destek için Videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.